हेलो एंड वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल फ्रॉम वर्ड द फिश आज हम आपको सिखाएंगे कि एक्वेरियम के अंदर डिफरेंट सरफेसेस पे मॉस लगाने के क्या तरीके हैं मॉस एक एक्वेरियम के अंदर ग्रीनरी डालने के लिए सबसे लो कॉस्ट और लो मेंटेनेंस तरीका है आप डिफरेंट किस्म की मॉस जिसकी बहुत सी इकसाम है यूज कर सकते हैं डिफरेंट मॉस डिफरेंट किस्म के टैंक्स के लिए सूटेबल है मॉस की बेशुमार इकसाम है जैसे कि जावा मॉस वीपिंग मॉस फ्लेम मॉस ताइवान मॉस आज जो हम मॉस यूज करेंगे वो सबसे कॉमनली अवेलेबल और सबसे पॉपुलर एक्वेरियम ट्रेड के अंदर जावा मॉस है जावा मॉस ने एक्वेरियम ट्रेड में बहुत पॉपुलरिटी हासिल की है उसकी वजह इसकी लो कॉस्ट और लो मेंटेनेंस है ये किसी भी सरफेस पे ग्रो कर जाता है और एक बहुत लो मेंटेनेंस मॉस है और इसका लश ग्रीन कलर इसको बहुत पॉपुलर बनाता है जावा मॉस को मॉडरेट लाइटिंग और 23 से लेकर 27 डिग्रीज के बीच में टेम्परेचर चाहिए अगर ज्यादा कम टेम्परेचर होगा तो इसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी और अगर हाई टेम्परेचर होगा तो उससे ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगा जावा मॉस को डिफरेंट सर्विस पे सिक्योर तरीके से अटैच करने के तीन डिफरेंट तरीके हैं पहला आप कोई धागा यूज कर सकते हैं दूसरा एक्वेरियम से ग्लू यूज की जा सकती है और तीसरा आप इसको रबर बैंड से भी अटैच कर सकते हैं एक्वेरियम से एक ग्लू यूज करने के लिए आपने जिस सरफेस पे मॉस लगानी है उस पर ग्लू लगाएं और फिर मॉस को उसके ऊपर रख दें थोड़ी देर तक उसको थोड़ा सा प्रेस करें और उसके बाद उसको सूखने के लिए छोड़ दें 10 से 15 मिनट बाद आप उसमें पानी डाल सकते हैं ग्लू वाला तरीका बहुत आम है ये हर किस्म की सर्फिस पर अटैच हो जाता है अगर आपने इसको फ्लोर बेड पर लगाना है अगर आपने इसको वुड पर लगाना है या इवन शीशे पर लगाना है ये ग्लू से आराम से चिपक जाएगा दूसरा तरीका धागा ज़्यादातर ड्रिफ्ट वुड या रॉक्स के लिए यूज़ होता है क्योंकि ग्लू जो है विद टाइम डिग्रेड होना शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से इसका ख़त्म होने का खतरा है इसलिए लोग अक्सर धागे से ग्रीन कलर का धागा अगर आपको मिल जाए प्रेफरेबली कॉटन का उससे आप इसको अटैच कर सकते हैं क्योंकि हमने अपने रेफ्यूज टैंक में आपको करके दिखाया रबर बैंड भी ज्यादा ड्रिफ्ट वुड या स्टोन्स के लिए यूज होता है जहां आपके पास धागा अवेलेबल ना हो रबर बैंड्स हो तो उससे भी आप इसको अटैच कर सकते हैं लेकिन अगर कोई ज्यादा बड़ी ड्रिफ्ट वुड हो उसके लिए ये यूज नहीं हो सकता क्योंकि रबर बैंड की एक खास इलास्टिसिटी है उससे ज्यादा आप उसको खींच नहीं सकते और उसका टूटने का भी खतरा होता है और पानी के अंदर ये अक्सर डिग्रेड कर जाता है सो सबसे अच्छा तरीका इसको ग्लू से अटैच करने का है उसके बाद धागा और उसके बाद रबर बैंड अगर आपने लाइटिंग और टेम्परेचर का ख्याल रखा हुआ है तो जावा मॉस बहुत तेजी से ग्रो करेगी जैसे जैसे ग्रो करते जाए इसको ट्रिम करें और या स्टोर कर लें या किसी और एक्वेरियम में यूज कर लें तो ये था आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको पसंद आया काइंडली वीडियो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी हर वीडियो पहुंच सके हम हर हफ्ते नई वीडियोस बनाते हैं अगर आपने फिश डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है तो यहाँ क्लिक करें अगर आपने इस तरह के और ट्यूटोरियल्स देखने हैं तो यहाँ क्लिक करें अगर आप हमारी गैलरी का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ चेक करें और अगर आप साइंस डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब